Dag 239. Förförelse. Sådan bland tistlarna är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Matteus kapitel 13, vers 22. En av mina kollegor har tillbringat mycket tid de senaste 25 åren i det gamla Sovjet. Strax efter det att järnridån föll hade han några ryska pastorer som gäster i sitt hem under några veckor. De besökte församlingar och berättade om utmaningarna i öst och samlade stöd för nya missionsinsatser. Varje morgon dukade min kollega fram en typisk svensk frukost. Den bestod av fil, flingor, bröd, smör, ost, skinka, kaffe och te. En morgon, efter knappt en vecka, var attityden plötsligt mer allvarlig bland de ryska gästerna vid frukostbordet. Istället för glada miner såg de sammanbitna ut. När min kollega frågade hur det var fatt sa de att de ville veta sanningen. Min kollega förstod ingenting och bad att de skulle förklara. Efter en stunds tystnad tog en av ryssarna till orda. Han sa att de ville veta hur det brukade vara i Sverige när allt var som vanligt. Varje morgon hade min svenska kollega dukat fram samma sorts frukost. Men nu ville de veta hur en vanlig frukost såg ut i Sverige. Min kollega förklarade att vi alltid brukar äta denna sorts frukost i Sverige och att de fick precis samma sak som han själv brukade äta till vardags. Det tog ett bra tag för min kollega att övertyga ryssarna om att han inte ljög. Och för att visa hur det såg ut i Sverige så tog han en tur till Ica efter frukosten. När, de till, när det till, till slut gick upp för dem att frukosten de fått var den som nästan alla svenskar brukar äta varje morgon sa de att smör på bordet var en dröm där hemma som de då och då hoppades på men antog att de aldrig skulle få uppleva. När min kollega förstod att deras no ouppnåeliga dröm bestod av en brigottask hade han nästan svårt att hålla sig för skratt. Hur han än försökte förklara att man inte blir lycklig av en smörbytta på bordet varje morgon så insåg han att ryssarna inte riktigt trodde på honom. Deras uppfattning var att den som har smör på bordet i frukost måste vara en lycklig människa. Man kan le åt ryssarnas tro att en smörbytta skulle vara höjden av lycka. Men om sanningen ska fram är det inget annat än smöraskar vi också drömmer om. Enda skillnaden är att de inte består av smör och att man inte kan äta dem. En del har ratt och tuta och kallas bil. Andra har ett badkar eller en dusch och kallas hus. Men i grunden är det samma sak som en smörbytta. Det är materiella saker som vi tror ska fylla oss med glädje och lycka. De kan vara nyttiga och praktiska och göra livet enklare, men de kan aldrig tillfredsställa vårt behov av mening och lycka. Våra drömmar om rikedom är bedrägliga och kommer alltid på skam när de går i uppfyllelse. Gud välsigna dig idag. Mm.